எல்லாரும் பரபரப்பா பேசிட்டு இருக்க அனிதாவோட மரணத்தை பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க அனிதா தற்கொலை செய்து கொள்றதுக்கு யார் காரணம் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் மத்திய அரசாங்கமும் மாநில அரசாங்கமும் அவங்களோட செயல்பாடுகள் தான் இந்த மரணத்திற்கு காரணமா இருந்துகிட்டு இருக்கு தமிழிசை மேடம் சொல்லியிருக்காங்க நீட்டுங்கிறது வந்து தரமான மருத்துவர்களை உருவாக்குறதுக்கான திட்டம்னு தரமான மருத்துவர்களை மட்டும்தான் நம்ம நம்ம இந்தியாவில உருவாக்கணுமா நீங்க தரமா எதை எதாவது உருவாக்கிருக்கீங்க தரமான தேர்தல் ஆணையம் எங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கா தரமான ஒரு சூழ்நிலை வாழ்றதுக்கான ஒரு சூழ்நிலை இருந்துகிட்டு இருக்கா இன்னைக்கு சின்ன மழை பெஞ்சா கூட நாங்க நடந்து போக முடியாத ஒரு காரில் போக முடியாத ஒரு சூழ்நிலை மக்கள் எல்லாம் டெங்கு காய்ச்சல் வந்து செத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு நோயாளிகளை அதிகப்படுத்துறதுக்கான அதை நோக்கி போயிட்டு இருக்கீங்க தரமா எது இருக்கு தரமான ரோடு இருக்கா தரமான பள்ளிகள் இருக்கா எங்க மாவட்டங்கள் என்ன தமிழ்நாட்டில் உள்ள எத்தனை மாவட்டத்தில் சிபிஎஸ்இ ஸ்கூல் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதா மேடம் நீங்க தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்கீங்களா நீங்க தமிழிசைன்னு பேர் வச்சுக்கிட்டு தமிழ்நாட்டில் இருந்துகிட்டு உங்களுக்கு தமிழ்நாட்டோட மக்களோட நிலைமை என்ன அவங்க எந்த மாதிரி சூழ்நிலையில இருக்காங்க எத்தனை பேர் சிபிஎஸ்இல படிக்கிறாங்க எதுவுமே தெரியாத அவங்களுக்கு நீங்க ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரைனிங் கொடுத்துருந்தா எங்க மாணவர்கள் அந்த பரிசை எழுத முடியாதுன்னா சொல்ல போறாங்க கண்டிப்பா எழுதியிருப்பாங்க ஆயிரத்தி இருபத்தி மார்க் எடுத்த ஒரு பொண்ணால நீட் பரிசை எழுதி பாஸ் பண்றதுக்கு அந்த பொண்ணுக்கு தகுதி இல்லையா எவ்வளவு ஏழ்மையில இருந்து அந்த பெண் படிச்சு இவ்வளவு பெரிய சாதனை பண்ணிருக்காங்க நீங்க என்ன எல்லாரும் என்னமோ ஆதரவு அதோட ஆறுதல் தெரிவிக்கிற மாதிரியே நீங்க வந்து நீட்டை ஆதரவு பண்ணியே பேசிட்டு இருக்கீங்க நீட்டு நீங்க போடுற திட்டம் எதுவுமே மத்திய அரசாங்கத்தோட திட்டம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு நான் சொல்லவா நீங்க பண்ற திட்டம் டிஜிட்டல் இந்தியா மேக் இந்தியா கிளீன் இந்தியா என்னென்னமோ இந்தியா எல்லாத்தோட முடிவு அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய தளவாழைய போட்டு அதுல பத்து பச்சடியை வச்சு நல்ல பலகாரம் எல்லாம் வச்சு கொஞ்சோண்டு மலத்தை வச்சுட்டா எப்படி இருக்குமோ அதுதான் உங்க திட்டத்தோட முடிவு உங்க திட்டங்கள் எல்லாத்தோட முடிவும் நான் சொன்ன எடுத்துக்காட்ட நீங்க பொருத்தி பாருங்க எல்லா சிந்தனையாளர்களும் இந்த எடுத்துக்காட்ட பொருத்தி பாருங்க இதே மாதிரிதான் மத்திய அரசாங்கம் செயல்பட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு மக்கள் எல்லாரும் விழிப்புணர்வாயி நீங்க இந்த ஊடகங்களை பார்த்து பார்த்து ஏமாறாதீங்க இந்த ஊடகங்கள் எல்லாமே உங்களை ஏதாவது ஒரு விதத்துல ஜாதி கலவரத்தை தூண்டுற மாதிரியும் உங்களை வேற ஏதாவது பண்ண வைக்கிறது உங்களை உணர்ச்சி வசப்பட வைக்கிறதுக்கு தான் போராடிட்டு இருக்காங்களே தவிர என்ன பிரச்சனை இன்னைக்கு பேசி முடிவுக்கு வந்துட்டாங்களா இன்னைக்கு அனிதா இறந்து போனதுனால இந்த ஊடகங்கள்லாம் விவாதம் நடத்தி ஒரு ஒரு சரியான முடிவுக்கு கொண்டு வந்துட்டாங்களா என்னங்க ஊடகம் கமலஹாசன் அவர்களை போய் பேட்டி எழுக்கிறீங்க யாரு அனிதா இறந்ததுக்கு அவர் ஜூலை இருபதாம் தேதி ஒரு ட்விட்டர்ல அவரோட பதிவுல போட்டிருக்காரு என்ன போட்டிருக்காரு எனக்கு பள்ளி படிப்பை தாண்டவில்லை அதனால எனக்கு நீட்டின் கொடுமை தெரியாது டெங்கு காய்ச்சல் என் மகளுக்கு வந்தது டெங்கு காய்ச்சலை பத்தி எனக்கு தெரியும் அரசாங்கம் டெங்கு காய்ச்சல பாருங்கன்னு போட்டிருக்காரு நீட் எக்ஸாம பத்தியே தெரியாத ஒரு மனிதர்கிட்ட போய் அனிதா இறந்ததை பத்தி எதுக்கு பேட்டி எடுத்துறீங்க எதுக்கு பேட்டி எடுக்கிறீங்க சினிமாக்காரவங்க ஏதாவது பேசணும் அதை ஏதாவது காட்டணும் இவங்க எல்லாம் அரசியலுக்கு வரணும் நீட்டை பத்தியே தெரியாதவங்க இன்னைக்கு அரசியலுக்கு வரணும் என்னங்க தலையெடுத்து இந்த தமிழ்நாட்டுக்கு மக்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் நாச்சும் சிந்தனை பண்ணி பாருங்க நீட்டுனா என்னென்ன எவ்வளவு தடவை நாங்க பேசிட்டு இருக்கோம் உண்ணாவிரதம் இருந்து பாத்துட்டோம் பல போராட்டங்களை பண்ணி பாத்துட்டோம் அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூட்டணும்னு சொல்லி பாத்துட்டோம் எல்லா மேடைகள்லயும் நாங்க நீட்டு 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 பேசிக்கிட்டே இருந்தோம் அப்ப எல்லாம் உங்க யாருக்குமே நாங்க பேசுறது காதலையும் உழுவல ஆனா இன்னைக்கு பாருங்க இன்னைக்கு ஒரு பெண்ணோட மரணம் ஏற்பட்டுட்டு ஒரு தாயா எவ்வளவு வேதனைப்படுது தெரியுமாங்க நானும் ஒரு பெண் குழந்தைய பெற்றெடுத்த தாய் அப்படிங்கும் போது அந்த குழந்தையோட மரணம் எவ்வளவு பாதிப்படைய வச்சிருக்கு தெரியுமாங்க மனச நிச்சயமா அந்த அந்த கனவு கலை அதோட ஆத்ம சாந்தியே அடையாதுங்க தமிழ்நாட்டில் இதே மாதிரி இன்னும் எத்தனை உயிருங்க சாக போகுதோ இந்த அரசியல் பண்ணி அரசியல் பண்ணி இந்த ஊடகங்களும் நான் ஒரு பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்காக டிஆர்பி ரேட்டிங்காக அவங்களோட நிகழ்ச்சிகளையும் அதிகப்படுத்தி அதிகப்படுத்தி என்னடா நடக்கும் எங்களா இழ உழுவுன்னு தான் உட்காந்துருக்காங்க இந்த மீடியா எல்லாம் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க விவாதம் பண்றதுக்கு என்ன ஒரு பணத்தை வச்சுட்டு விவாதம் பண்ணுவாங்களா யாராச்சும் அட்லீஸ்ட் அந்த பொண்ணோட டெட் பாடி எடுக்கிற வரைக்கும் அமைதியா இருக்கலாம்ல அது வரைக்கும் கூட அமைதியா இல்லாம ஒரு பிணத்தை வச்சுக்கிட்டு நீங்க பண்ண அநியாயம் எங்கேயுமே நடக்காது எங்கேயுமே நடக்காது நீங்க விவாதம் 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 பண்ணி மக்கள் எல்லாம் பைத்தே முடிக்க வைக்கிறீங்க தயவு செஞ்சு அதை நிப்பாட்டுங்க நீங்க உங்களால ஏதாவது மக்களுக்கு நல்லே செய்ய முடியுதா மக்களுக்கு ஏதாவது விழிப்புணர்வு உண்டாக்கி அவங்களுக்கு நன்மை செய்ய முடியுதா அது மூலமா உங்களுக்கு முடிவு வருதா அப்ப நீங்க விவாதத்தை பண்ணுங்க அதை விட்டுட்டு நீங்க விவாதம் பண்றதுனால இங்க ஒண்ணு நடக்க போறது இல்ல நீங்க இன்னமும் போயிட்டு விவரமே தெரியாத உங்கள்ட்ட பேட்டி எடுத்து போடுறத தயவு செஞ்சு நிப்பாட்டிடுங்க கமலஹாசன் சார் வந்து நடிகரா இருக்கலாம் சிறந்த கலைஞரா இருக்கலாம் அவர் பத்மஸ்ரீ வாங்கியிருக்கலாம் எந்த அவார்டு வேணாலும் வாங்கியிருக்